விஞ்ஞானிகள் வாழ்வில் நடந்த சுவையான சம்பவங்கள்னு சொல்லி நாம் வந்து ஒரு சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து ஆல்ரெடி மூணு பார்ட் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு கிடைச்ச வரவேற்பு வச்சு இது வந்து நாலாவது பார்ட்டாக இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாம் பார்க்க போகிற மொத சயின்டிஸ்ட் வந்து காவண்டிஷ் அவர் வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு அவரை பற்றி கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் அண்ட் இவர் வந்து கொஞ்சம் திக்கு வாய் அண்டு கூச்ச சுபாவம் இருக்கிறவர் அண்ட் இவருடைய அப்பா வந்து பெரிய பணக்கார் மல்டி மில்லினியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவருக்கு வந்து எந்த நேரமும் ரிசர்ச் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இவருக்கு பெண்கள்னாலே சுத்தமாக பிடிக்காது பெண்களை பார்த்தாலே பிடிக்காது சிடி சிடின்னு எரிஞ்சு விழுவார் திடீர்னு உடனே கோவப்படுவார் ஸோ அதனால் அவர் முன்னாடி யாரும் பெண்கள் வரத்துக்கு கூட அப்படி யோசிப்பாங்க இவர் வந்து ரிசர்ச் முடிச்சுட்டு டெய்லி வீட்டுக்கு போகிறார் இல்லையா வீட்டுக்கு போகும்போது யாரையாவது பொண்ணை பார்த்துட்டாருனா உடனே அவர் கோவப்பட்டு கற்ற ஆரம்பிச்சிருவார் அண்டு இந்த பர்டிகுலர் நாளில் என்ன ஆச்சுன்னா இவர் வந்து ரிசர்ச் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறாரு போகும்போது அவர் வீட்டு உள்ள படிக்கட்டை வந்து ஒரு வேலைக்கார பெண் வந்து கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவருக்கு தான் பெண்ணை பார்த்தாலே பிடிக்காது உடனே ஒரு கற்ற ஆரம்பிச்சிடார் இதுக்கு முன்னாடியே பல தடவை என்ன ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி போகும்போது வேலைக்கார பெண்களை பார்த்து உடனே திட்ட ஆரம்பித்து அவங்கள வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிடுவார் ஸோ இன்றைக்கும் அதே மாதிரி இவர் வந்து வேலையை விட்டு வரும்போது அங்கே வந்து அந்த பெண் வந்து படிக்கட்டை கிளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது பார்த்தோன்னே இவருக்கு கோவம் வந்துடுது பயங்கரமாக சத்தம் போட ஆரம்பிக்கிறார் இந்த சத்தத்தை கேட்டு அந் அவருடைய அப்பா வந்துடுறார் வந்துட்டு கேட்குறாரு அவங்க என்ன பண்ணாங்கப்பா அவங்க வந்து படிக்கட்டு தானே கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீ பாட்டுக்கு போக வேண்டியது தானே அவங்க ஏன் இப்போ கிளீன் பண்ணோம் நான் வர நேரத்தில் தான் அவங்க கிளீன் பண்ணுமா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுறாரு சரிப்பா நீ வரப்போறேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இல்லை நீ எப்போ வரேன்னு சொல்லு அந்த டைம் வச்சு அவங்க முன்னாடி அவங்க வராத மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் தான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் எப்போ வருவேன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் ஏன்னா கரெக்டாக இந்த டைமுக்கு வருவேன்னு சொல்லி இந்த டைமில் வந்து அவங்க முன்னாடி இருக்க மாட்டாங்க அது இல்லைன்னா வேறு என்ன பண்ண முடியும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு ரிசர்ச் தான் முக்கியம் நான் ரிசர்ச் முடிச்சுட்டு எப்போனா வருவேன் ஆனால் என் முன்னாடி யாரும் இருக்கக்கூடாது இது எப்படி பா கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி பண்ணணும்னா உனக்குன்னு வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு படிக்கட்டு தான் கட்டி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே காமெடி டிஸ் சொன்னாராம் இது ரொம்ப நல்ல ஐடியாவாக இருக்கே உடனே அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு மறுநாளே அவங்க அப்பாவை அதான் பண்ணார் வீட்டுக்கு பின்னாடி காவண்டிஷ்க்கு மட்டும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கான ஒரு தனி படிக்கட்டு அந்த படிக்கட்டை லேடிஸ் யாரும் கிளீன் பண்ணவே கூடாது ஸோ இந்த வகையில் அவர் வந்து லேடிஸே பார்க்காம நேராக ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அவரோட ரூமுக்கு போகிறதுக்கு வழிவகை பண்ணி கொடுத்தார் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற சயின்டிஸ்ட் வந்து நோர்பர்ட் வீனர் அப்படின்ற ஒரு இங்கிலாண்டை சேர்ந்த மேத்தமெட்டிஷியன் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவருடைய அலுவலக வேலை காரணமாக இவர் ஒரு இடத்துலேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு வீடு மாற்றி போக வேண்டிய சூழ்நிலை வருது ஸோ அதனால் அவர் ஃபேமிலியோட ஒரு இடத்துலேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு மாறி போயிடுறார் இவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பழக்கம் என்னன்னா ஞாபக மருதி இவங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இவர் பயங்கரமாக ஞாபக மருதியாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அதனாலே அவங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்க இவருடைய பாக்கெட்டில் அந்த புது வீட்டோடைய அட்ரஸ்ஸை எழுதி வச்சிடுறாங்க ஸோ எப்போயாவது இவர் வீடோட அட்ரஸ் மறந்துட்டாருன்னா அதை பார்த்துட்டு கரெக்டாக வந்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய எண்ணமாக இருக்குது இவரும் புது வீட்டுக்கு போன கொஞ்ச நாள் வந்து கரெக்டாக வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தார் எப்போயாவது மறக்கும்போது இந்த பேப்பரில் இருக்க அட்ரஸை பார்த்து வந்துடுவார் ஒரு தடவை இந்த பேப்பரில் அந்த அட்ரஸ் எழுதி வச்சுருக்கதே மறந்துடுறாரு அந்த நேரத்தில் இவருக்கு மேத்தமெட்டிஷன் இல்லையா ஏதோ ஒரு கணக்குக்கு ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது கையில் பேப்பர் கிடைக்கல இந்த அட்ரஸ் எழுதி வச்சு இந்த பேப்பருடைய பேக் சைடில் அந்த கணக்கெல்லாம் எழுதிட்டார் எழுதி ஞாபகமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் தெரியுது இவர் போட்டு அந்த கணக்கெல்லாம் தப்பு உடனே என்ன பண்ணுறார் பேனை எடுத்து அந்த பேப்பரில் பின்னாடி எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் அடிச்சுட்டு அந்த பேப்பரை தூக்கி குப்பையில் போட்டுறார் ஸோ இப்போ இவர்கிட்ட அட்ரஸ் இல்லை அட்ரஸ் இல்லைன்றது இவருக்கும் தெரியல தென் இவர் என்ன பண்ணுறாரு நேராக நடந்து பழைய வீட்டுக்கே போயிடுறாரு அங்கே பார்த்தா வீடு மாறி இருக்குது இப்போ புது வீடு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது எங்கெங்கேயோ சுற்றிட்ருக்கார் ஆனால் வீடு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல அப்போது அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு வந்து நடந்து வரா அந்த பொண்ணை பார்த்தோடனே இவர் கேட்குறாரு மா நான் வந்து புதுசாக இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே தான் இங்கேயோ எங்கள் வீடு என்னோடய வீடு இருக்குது ஆனால் எங்கே இருக்குதுன்ன
ஒரு அழகாக ஒரு கதை ஐன்ஸ்டைனுக்கு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக நடந்தது வந்து இந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கு தான் ஸோ அந்த வகையில் இது உண்மையாகவே யாருக்கு நடந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் ரிசர்ச் பண்ணி கடைசியில் இது யாருக்கு நடந்தது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி சொன்னதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஜக்கோபி அப்படின்ற ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன் மேக்ஸ் படித்த எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜக்கோபி இக்குவேஷன்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஸோ ஜக்கோபி கிட்ட அவர் ப்ரொஃபஸராக இருக்கும்போது நிறைய பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் வந்து சேர்ந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்து ஜாயினும் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட பிஹெச்டின்றது எப்படி இருக்குன்னா ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு டாபிக் ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாப்பிக்கில் ரிசர்ச் பண்ணணும் இப்போ வரைக்கும் அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஜக்கோபி கிட்ட சேர்ந்தவங்களும் அது மாதிரி தான் பண்ணி ஆகணும் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு மாதம் போயிடுச்சு அப்போ வந்து ஜக்கோபி வந்து அவங்களுடைய அந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர்லாம் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு நீ வந்து அந்த டாபிக் செலக்ட் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பையன் சொல்கிறான் இல்லை நான் இன்னும் செலக்ட் பண்ணல ஆறு மாதம் ஆச்சு என்கிட்ட சேர்ந்து இன்னுமா செலக்ட் பண்ணல அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நான் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே கண்டுபிடிக்காத இதில் ஃபீல்டில் வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன் அதனால் இது வரைக்கும் எந்தெந்த ஃபீல்டுலலாம் என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி பொறுமையாக லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபுல்லாக படித்ததுக்கப்புறம் எதில் கண்டுபிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சு அதில் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜக்கோபி கிட்ட அந்த பையன் சொன்னானா இதுக்கு ஜக்கோபி சொன்னாரா நீ ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத ஊரில் இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களையும் பார்த்துட்டு அதில் அதில் எது அழகான பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த பொண்ணை உங்கள் அப்பா கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தார்னா இந்த நேரம் நீ பிறந்து வந்து இங்கே பிஹெச்டி ஸ்காலராக என்கிட்ட சேர்ந்து இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோ லேட்டாக இருக்கும் உங்கள் அப்பா டக்குன்னு கல்யாணம் பண்ணதுனால தான் நீ இப்போ வந்து பிஹெச்டி ஸ்காலராக சேர்ந்துருக்க அதனால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்து அதில் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லி ஜக்கோபி சொன்னாரா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற சயின்டிஸ்ட் வந்து சர்சி வி ராமன் இவர் வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் அண்ட் நோபுல் ஆரிட் சர்பட்டம் கிடைச்ச இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவருக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாவது வருஷம் மூலக்கூறுகளின் ஒளி சிதறல் அப்படின்றத விஷயத்துக்காக நோபுல் ப்ரைஸ் கிடைச்சிது அண்ட் வானை ஏன் நீல கலராக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான விளக்கு வந்து இந்த மூல சு மூலக்கூறுகளின் ஒளி சிதறல் தான் அண்ட் இவருடைய ரிலேட்டிவ் வந்து சுப்பிரமணிய சந்திரசேகர் இவருக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது வருஷம் தான் நோபுல் ப்ரைஸ் கிடைக்குது ரொம்ப லேட்டாக கிடைக்குது இவர் வந்து சந்திரசேகர் லிமிட் அப்படின்னு பிளாக் ஹோல் பற்றின அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தார் இவருக்கு லேட்டாக நோபல் ப்ரைஸ் கிடைக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் அந்த காலத்தில் வந்து பிளாக் ஹோல்ஸை பற்றி எல்லாம் பெரிய நாலேஜ் இல்லை அதனால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லேட்டானதுனால அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய நோபல் ப்ரைஸும் ரொம்ப லேட்டாக கிடைச்சிது அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராவது வருஷம் பெங்களூரில் நடந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சர்சி வி ராமனும் சந்திரசேகரும் பேசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேட்டிவ் இல்லையா ஸோ அப்படி பேசிக்கும் போது சசி வி ராமன் வந்து சொல்கிறாரு சந்திரசேகர்கிட்ட நான் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து மூலக்கோரிகளின் ஒளி சிதறலை பற்றி ஒரு புக் எழுதலான்னு சொல்லி நினச்சேன் ஆனால் அந்த நேரத்தில் தான் வேறு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து இதே டாபிக்கில் புக் எழுதுறதுனால நான் எழுத வேணான்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அதனால் என்ன நடந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிது ஆனால் அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு புக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அதுக்கு வந்து சந்திரசேகர் சொன்னாராம் அடக்கடவுளே இது எனக்கு தெரியாமல் போச்சு இல்லைனா நான் நாலு நோபல் ப்ரைஸை விட்டுருக்க மாட்டேனே அப்படின்னு சொன்னாராம் ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து சந்திரசேகர் நாலு புக்கு எழுதியிருந்தார் அடுத்த விஷயம் வந்து லூயி பாஸ்டர் பற்றி உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோம் ரேபிஸ்க்கான தடுப்பூசி ஒரு தான் கண்டுபிடிச்சார் அண்டு பாக்டீரியா அழிக்கிறதுக்கு வந்து கொதித்து வடிகட்டுதல் முறைன்னு சொல்லி ஒரு புது மெத்தடை இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இவர்கிட்ட ஒம்பது வயசான ஒரு சிறுவனை வந்து அவங்களுடைய அம்மா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க என்ன விஷயம்னா அந்த பையனை வந்து ரேபிஸ் இருக்கிற ஒரு நாய் வந்து பதினஞ்சு தடவை கிடச்சிருந்தது இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் யாராலையும் பண்ண முடியல உங்கள் பையன் கண்டிப்பாக இறந்து போயிடுவான் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து லூயி பாஸ்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வராங்க அவர் அப்போ தான் கண்டுபிடிச்ச ரேபிஸ் தடுப்பூசியை வந்து இந்த பையனுக்கு போடுறாரு அண்ட் ஆச்சரியகரமாக வந்து அந்த பையன் பொழைச்சிக்கிறான் அதனால் ரேபிஸ் தடுப்பூசினால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பையன் வந்து அந்த பையன் தான் இதில் என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னா இவன் அதுக்கப்புறம் உயிர் பொழைச்சி அந்
அண்ட் ஆனால் அவங்க கேட்கல இவனை வந்து சித்திரவதை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து அந்த பையன் சொல்கிறான் என்னுடைய உயிர் வந்து எப்போயோ போயிருக்கணும் வேறு யாருக்காகவோ என் உயிர் போகாமல் லூயி பாஸ்டருக்காக போகிறது எனக்கு சந்தோஷம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவனை துன்புறுத்தி அவனை சாவடிச்சிட்றாங்க அண்டு இந்த விஷயத்தோடு இந்த வீடியோ வந்து முடியுது நான் அஞ்சு ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னும் நம்புகிறேன் இதில் எந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருக்கா இன்னும் நிறையா வீடியோ வேணுமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் பின்னாடி நிறையா புக்ஸ் பார்க்குறீங்க இந்த புக்ஸ்லேருந்து ஒரு சில புக்ஸை ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அதை பற்றி ரிவ்யூ கொடுக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட் அந்த புக்கை பற்றி வேணால் காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த வகையில் நான் இன்றைக்கி என்ன புக்கை காமிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இதை காமிக்கலாம் ம் தி இம்மார்டல் ஆஃப் மெலுஹா தெரியுதா ஸோ இந்த புக்கு தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் முன்னாடி வாங்கி படித்த இந்த புக்கு அமிஷ் எழுதின ஒரு புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் படித்து பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஷன் தான் ரொம்ப நல்ல புக்கு அண்ட் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா ஒரே புக்கை இங்கிலீஷ்லேயும் படிப்பேன் தமிழ்லேயும் படிப்பேன் இங்கிலீஷ் லேர்னிங் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருப்பேன் நான் ஏன் தமிழில் படிக்கிறேன் இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த பழக்கம் என்கிட்ட அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்குது ஒவ்வொரு புக்கையும் தமிழ்லேயும் படிப்பேன் இங்கிலீஷ்லேயும் படிப்பேன் தென் அதை வந்து எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்பேன் அந்த டிரான்ஸ்லேஷனில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கான்னு பார்த்து அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் அந்த பப்ளிஷர்கிட்டே கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த டிரான்ஸ்லேஷனில் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கூட சொல்லிடுவேன் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் அந்த பேஜ் வரும்போது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படிலாம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஸோ இதோடைய தமிழ் புக்கும் வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நிறைய புக்கு நான் தமிழ் புக்கும் வச்சுருப்பேன் இங்கிலீஷ் புக்கும் வச்சுருப்பேன் முடிஞ்சால் காமிக்கிறேன் இதை பாருங்கள் மெலுஹாவின் அமரர்கள் இது தமிழில் இது இங்கிலீஷில் இந்த புக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வேணும்னா நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணுன்னா அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் சஜஸ்ட் பண்ணுற புக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கிற புக்கு தான் அண்டு இந்த புக்கை பற்றின ரிவ்யூ வந்து அதுக்கப்புறம் போடலாம் இப்போதைக்கு மற்ற சயின்ஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம் இந்த புக் ரிவ்யூலாம் பின்னாடி போடலாம் அதுக்குள்ளே யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ இந்த புக்ஸை வாங்கி படிங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிர